Hi, welcome to Lady Stuff channel. In this channel, TNPC related to all videos I upload. So, in this channel, if you are subscribed to this channel, click the subscribe button and click the subscribe button. I am going to see all videos in this channel. Click the bell button and click the bell button. In the bell button, click the bell button. நேத்து நடந்த group 4 plus VAO exam கேட்ட aptitude questions வந்து நான் சால் பண்ணி காட்டுறேன் சோ மத்தம் 25 questions கேட்டிருக்காங்க சோ அதை எப்படி சால் பண்ணதன் பார்க்கலாம் first question பாத்திருக்கு நான் 1 square plus 2 square plus 3 square and so 1 10 square வரைக்கு இருக்கு குடிய number values ஓட கூடுதல் வந்து 385 அப்படின் குடுத்துக்காங்க அப்படி இருந்துச்சு அப்படி நான் 2 square plus 4 square plus 6 square plus and so on 20 square ஓட value என்ன கேட்டுக்காங்க so இது ஓட value தான் நம்ம கண்டு பிடிக்கனும் இதை use பண்ணி கண்டு பிடிக்கனும் அது காகதான் இந்த value குட்துக்காங்க அப்போ 2 square plus 4 square plus 6 square plus and so on 20 square இருக்கு இதில் என்ன பண்ணாம் அப்படி என்ன பாருங்கள் இந்த 2 square 4 square 6 squareல் என்ன அர்த்தோம் அந்த 2 குரது இந்த 2 குரது வந்து இதில் காமனார்க்கு இந்த square விட்டுருங்க இந்த 2 4 6 20 இதில் பார்த்தீங்கள் என்ன இருக்கு 2 வந்து காமனார்க்கா இது வந்து 1 into 2 இது 2 into 2 இது 3 into 2 3 into 2 6 அதை மரி இதை மரி 4 into 2 8 வரும் 5 into 2 10 வரும் அதை மரி போகும் அதை மரி 10 into 2 வந்து 20 வருது okay வா சு இது எப்படி பிரிச்சிய plus 2 into 2 whole square plus 3 into 2 whole square plus and so on plus 10 into 2 whole square நேருதலாமா அப்போம் இங்கே squared இங்குரது 1 கு squared வரும் 2 கு squared வரும் அன்னால் இன்டு whole square என்று போட்டுருக்கும் அப்போம் என்ன அருக்கு இங்கே 1 squared into 2 squared இருக்கும் அதைமா 2 squared into 2 squared இருக்கும் 3 squared into 2 squared அதைமா 10 squared into 2 squared இருக்கும் இல்லை என்ன காமனா இருக்கு 2 squared 2 squared இங்குரது காமனா இருக்காயில்லாதலி அப்போம் 아아aus.. So, 5.540 அப்படிங்கிரதான் கரைக்டான் answer. So, ரம்ப சிம்பல் தான் இதை பார்க்கிறக்குதான் நமக்கு பெரிசாத் தெரியது. அடுத்த கொஷ்சின் பாருங்க, Y in X percentageக்கும் X in Y percentageக்கும் இடையே உள்ள விகித பின்ன தின் மதிப்பு. விகித பின்னம் அப்படினா என்ன? Ratio, fraction ratio. So, இங்க பாருங்க, Y in X percentage அப்படினா, y in x percentage கும் x in y percentage கும் உள்ளது y in x percentage அப்படிங்களது இதுதா தாது y in x percentage இங்களது x by 10 x by 100 அதை மாறு இங்கப் போட்டம் நான் x into y by 100 என்ன y percentage குட்டுக்கானால் y by 100 வருது அப்பு இங்க என்ன வரும் x y divided by 100 இங்கு இம் என்ன இருக்காதே x y divided by 100 காண ratio கண்டு பிடிக்கும் அப்பே இந்த value ratio இந்த value பாருங்கள் எண்டு value காமன் ஆருக்கு அப்பே என்ன வரும் இது இது cancel ஐயும் 0 100 cancel ஐயும் அப்பே என்ன கடிக்கும் நம்க்கு 1 is to 1 கடிக்கும் so 1 by 1 ratio வண்ணம் எப்படி எல்துவும் அப்பே a is to b நா a by b நில்துவும் அப்பே 1 by 1 1 so answer வந்து 1 பார்த்திருக்கிறேன். அப்படித்தனாம். So, பண்ணண்டுங்கிறப்பு பொரந்திருக்கேவே மாட்டா. So, இந்த condition தப்பு. Okay, பொரந்திருக்கேவே மாட்டாங்கிறப்பு இந்த condition தப்பு. அடுத்து 36 வரும். Present age 36 நான் இதில பாதிதான் வந்து 
அருண் பாதிங்கிறப்போ பதினெட்டு வருமா ஸோ பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா இல்லை பன்னெண்டு கழிங்க பன்னெண்டு கழிச்சிங்கன்னா இருபத்தி நாலு வயசு இருக்கும் இதில் பன்னெண்டு கழிச்சோம் அப்படின்னா ஆறு வயசாக இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது தந்தையின் வயது அருண் வயதை போல் மூன்று மடங்கு அப்போ அருணோட வயதை போல் மூன்று மடங்குனா அருணோட வயசை மூணால் பெருக்கணும்னா அவங்க தந்தை வயசு வரணும் ஸோ மூவாராக பதினெட்டு வருது ஆனால் இங்கே இருபத்தி நாலு இருக்குது அப்போ இந்த கண்டிஷன் தப்பு அடுத்து ஃபார்ட்டி எயிட் வரும் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பாதி இருபத்தி நான்கு ஸோ பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடினா பன்னெண்டு கழிச்சோம் அப்படின்னா முப்பத்தி ஆறு இதில் பன்னெண்டு கழிச்சோம்னா பன்னெண்டு இருபத்தி நாலில் பன்னெண்டு போச்சுன்னா பன்னெண்டு அப்போ அருணோட வயசை மூணால் பிறக்கணும்னா அப்பா வயசு வரணும் பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு முப்பத்தாறு வருதா அப்போ இது தான் கரெக்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி எயிட்டு தான் கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் மீச்சிமா மீப்பேவா கேட்டிருக்காங்க இவங்க என்ன ஆர்டரில் கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஜிசிடி அப்புறம் தான் எல்சிஎம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஆப்ஷனை மாற்றியும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம வந்து கேர்ஃபுல்லாக கொஷினை பார்க்கணும் எந்த ஆன்சர் வருது அப்படின்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நைன்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ எல்லாமே அஞ்சால் வகுப்படுறதா இருக்குது இதை ஈஸியாக நான் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த நைன்ட்டியை எப்படி பிரிக்கலாம் ஒன்பது இன்ட்டு பத்துன்னு பிரிக்கலாம் ஒன்பதை மூணா ஒம்பது பத்தை வந்து ஐ ரெண்டாக பத்து ஓகேவா அடுத்து இதை வர்றோம் நூற்றி ஐம்பது எப்படி பிரிக்கலாம் பதினஞ்சு இன்ட்டு பத்துன்னு பிரிக்கலாம் இதை மூவஞ்சா பதினஞ்சு இதை ஐ ரெண்டாக பத்துன்னு பிரிக்கலாம் ஓகேவா அடுத்து இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு இரநூத்தி இருபத்தி அஞ்சா எப்படி பிரிக்கலாம் பதினஞ்சு பதினஞ்சு வருமா ஓகேவா ஸோ பதினஞ்சு பதினஞ்சா இரநூத்தி இருபத்தஞ்சு பதினஞ்சு எப்படி பிரிக்கலாம் ஐம்பனா பதினஞ்சு ஐம்பனா பதினஞ்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஜிசிரி அதாவது மீ பேவா மீ பொது வகுத்தி மீ பேர் பொது வகுத்தி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஜிசிடி கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த நம்பர் ரிப்பீட்டடாக வருது மூணு அஞ்சு ரெண்டு மூணு அஞ்சு ரெண்டு தான் ரிப்பீட்டடாக வருது ஓகேவா ஸோ அப்போ இது த்ரீ ஸ்கொயர்ட் இருக்குது இங்கே ஃபைவ் இருக்குது டூ இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ இருக்குது ஃபைவ் ஸ்கொயர்ட் இருக்குது டூ இருக்குது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஸ்கொயர்டு இருக்குது ஃபைவ் ஸ்கொயர்டு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு த்ரீயில் பார்க்குறோம் த்ரீயில் கம்மியான பவர் இருக்கிறத மட்டும்தான் எடுத்துக்கணும் ஓகேவா ஜிசிடிங்கிறப்போ எல்சிஎம்னா அதிக பவர் இருக்கிறத எடுத்துக்கணும் இப்போ த்ரீயில் கம்மியான பவரில் பார்த்தோன்னா இது த்ரீ ஸ்கொயர்டு இங்கேயும் த்ரீ ஸ்கொயர்டு இங்கே த்ரீ தான் இருக்குது அப்போ த்ரீ மட்டும் ஓகேவா அடுத்து ஃபைவ் ஃபைவ் பாருங்கள் மூணில் இருக்கா மூணில் இருக்குது அதில் மூணில் இருக்கிறதுல கம்மியான பவருங்கிறப்போ ஃபைவ் பவர் ஒன்று தான் ஸோ ஃபைவ் அடுத்து டூ டூ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டில் மட்டும்தான் டூ இருக்குது இதில் இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக காமனில் வராது அப்போ இது மட்டும்தான் என்னது ஜிசிடி அதாவது மீ பொது வகுத்தி இது இது எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கணும் மீ பெரு பொது மடங்கு மடங்கு கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன எந்தெந்த நம்பர் இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் டூ மூணுலேயும் எந்தெந்த நம்பர் ரிப்பீட்டடாக வருது த்ரீ ஃபைவ் டூ த்ரீயில் வந்து ஹையஸ்ட்டு பவர் எடுக்கணும் த்ரீயில் ஹையஸ்ட்டு பவர் என்ன இருக்குது டூ தான் இருக்குது அதே மாதிரி ஃபைவில் ஹையஸ்ட்டு பவர் என்ன இருக்குது அதுவும் டூ தான் இருக்குது அடுத்து டூவில் பார்த்திங்கன்னா டூ இதுலேயும் டூ இதுலேயும் டூ தான் இருக்குது அப்போ டூ மட்டும் வச்சுக்கணும் டூ பவர் ஒன்று தான் ஹையஸ்ட்டு பவர் ஓகே ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் மும்மூணா ஒம்பது ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ரெண்டு ஸோ இருபத்தஞ்சு ரெண்டாக ஐம்பது ஐம்பது இன்ட்டு ஒம்பதா நானூற்றி ஐம்பது ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீனு அடுத்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க ஜிசிடி மற்றும் எல்சிஎம் அப்போ இந்த ஆன்சர் தான் கரெக்டு நீங்கள் பார்த்தோடனே இதை போட்டுறக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து எல்சிஎம் வேல்யூ இது ஜிசிடி வேல்யூ அப்போ மாறி வரும் ஸோ இது தான் கரெக்டாக வரும் பாருங்கள் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் க்யூப்ங்கிறது என்ன வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஒய்யாக இருக்குது ஒய் க்யூபாக மாறி இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த டேமுக்கு க்யூப் எடுத்து பார்க்கணும் ஏன்னா இந்த டேம் தான் நமக்கு வேல்யூ தெரியும் அதனால் ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் ஹோல் க்யூப் கண்டுபிடிக்கணும் நார்மலாக ஃபார்ம்லாம் என்னென்னா ஏ மைனஸ் பி ஹோல் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஏபி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி இதுதான் ஃபார்முலா அப்போ ஏங்கிறது ஒய் பிங்கிறது ஒன் பை ஒய் இது அப்படியே இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஒய் க்யூப் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் க்யூப் ஏன்னா ஒன் பை ஒய் ஹோல் க்யூப் போகிறம்போது ஒன் பை ஒய் க்யூப் வந்துடும் அடுத்து மைனஸ
y minus 1 by y whole cube இருக்கு இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் y minus 1 by y எங்கெல்லாம் வருதோ அதுக்கு வேல்யூ என்ன சிக்ஸ் ஸோ அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ இங்கே என்ன வரும் சிக்ஸ் கியூபு வரும் இங்கே இது தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அதானே கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் கியூப் அப்போ அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் இங்கே பார்த்தோம்னா மைனஸ் மூணு இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் ஒன் பை ஒய்ங்கிறது ஆறு ஸோ மூவாராக பதினெட்டு மூவாராக பதினெட்டு மைனஸ் பதினெட்டில் இருக்கும் அது இந்த பக்கம் கொண்டு வந்தோம்னா ப்ளஸ் பதினெட்டு அப்போ ஒய் கியூப் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் கியூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆறாயிரம் முப்பத்தாறு முப்பத்தாறு ஆறாம் ஏன்னா ஆறு கியூப் கண்டுபிடிக்கணும் ஆறு மீதிங்க மூணு மூவார பதினா இருநூற்றி பதினாறு ஸோ எண்ணூற்றி பதினாறு மைனஸ் மூவார பதினெட்டுங்கிற இந்த பக்கம் வரும்போது ப்ளஸ் பதினெட்டாக மாறிடும் ஸோ ஆன்சர் வந்து நாலு மூணு ரெண்டு ஸோ இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இணைகரத்தில் தவறானது என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு இணைகரம் ஓகேவா ஸோ இணைகரத்தில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க எதிர்ப்பக்கங்கள் இணையாகும் கண்டிப்பாக இணையாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பக்கங்களும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ரெண்டு பக்கமும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் ஒன் கரெக்டு எதிர் கோணங்கள் கோணங்கள் மற்றும் பக்கங்கள் சமம் எதிர் எதிர் கோணங்கள் பக்கங்கள் சமம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எதிர் எதிர் கோணங்களும் சமமாக தான் இருக்கும் அடுத்து மூளை விட்டங்கள் மூளை விட்டத்தோட நீளங்கள் சமம் ஸோ மூளை விட்டத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை டி ஒன்னுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதை டி டூன்னு கொடுத்துருப்பாங்க நீங்கள் இணையகரம் படிச்சுருந்தீங்கன்னா தெரியும் டி ஒன் டி டூ அப்போ மூளை விட்டங்களோட நீளங்கள் கண்டிப்பாக சமமாக இருக்காது ஸோ இது தான் தப்பு அடுத்து மூளை விட்டங்கள் ஒன்றே ஒன்று இரு சம கூடிடும் கரெக்டாக ரெண்டும் என்ன பண்ணுவோம் இரு சம பங்காக தான் வெட்டிக்கிறோம் ஸோ அதுவும் கரெக்ட் அப்போ இது ஒன்று தான் தப்பு மூளை விட்டங்களோட நீளங்கள் வந்து சமம் அப்படிங்கிறது தப்பு சி என்பது கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் உள்ளது எனில் த்ரீ பவர் ஏ த்ரீ பவர் பி த்ரீ பவர் சி எந்த தொடர் வரிசையில் இருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் கேட்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜென்ரலாக ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸை எடுத்துக்கணும் இப்போது ஏபிசிங்கிறத வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருக்குது கூட்டுத்தொடர்னா என்ன இரண்டாவது நம்பருக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டுன்னு மூணு வேல்யூஸ் இருக்குன்னா இதுக்கிடையில் உள்ள வித்தியாசங்கள் வந்து சமமாக இருக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணுன்னே எடுத்துக்கிறேன் இப்போ இதுக்கு ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஒன்று அதே மாதிரி இது ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் கண்டுபிடிச்சா ஒன்று அப்போ கண்டிப்பாக இது கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் தான் இருக்குது அப்போ இது ஏ இது பி இது சின்னு நான் சும்மா ஏதாவது ஒரு வேல்யூஸை எடுத்து போ போட்டு பார்க்கணும் அப்போனா தான் நமக்கு இது இது வந்து எந்த தொடர் வரிசையில் அமையும்னு தெரியும் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏபிசியோட வேல்யூ தெரியும் இதை இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் அப்போ த்ரீ பவர் ஒன் த்ரீ பவர் டூ த்ரீ பவர் த்ரீ ஓகேவா ஸோ த்ரீ பவர் ஒன்றுங்கிறது த்ரீ அடுத்தது மூவி ரெண்டு மும்முனா ஒம்பது இங்கே இருபத்தி ஏழு வருது ஸோ இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆறு வருது இதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பெரிய நம்பராக வருது அப்போ கண்டிப்பாக இது என்ன இருக்காது தொடர் கூட்டு தொடர் வரிசையில் அமையாது இப்போ இது வந்து எதில் அமைதான்னு பார்க்கணும் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் அமைதான்னு பார்க்கணும் பெருக்கு தொடர்னா என்ன ரெண்டாவது உறுப்பு டிவைடட் பை மொதல் உறுப்பு போட்டோம்னா வரக்கூடிய வித்தியாசங்கிறது டி வகுத்தோம்னா வரக்கூடியது தான் அந்த ஆறு வேல்யூ ஸோ அந்த ஆறு வேல்யூ வந்து ஈக்குவலாக இருக்கணும் இப்போ ஒன்பது பை மூணு அப்படின்னா மும்மூணா ஒம்பது ஸோ இதுக்கிடையில் உள்ள அந்த ஆறு வேல்யூங்கிறது மூணு அடுத்து இங்கே பார்க்குறோம் இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை ஒம்பதுனா அதுவும் மூணு வருது அப்போ இது கண்டிப்பாக என்ன இருக்குது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் தான் அமைஞ்சிருக்கு அதாவது மூணால் பெருக்கணும்னா மும்மூணா ஒம்பது வருது அதே மாதிரி ஒம்பது மூணா இருபத்தி ஏழு வருது கண்டிப்பாக இது என்ன பண்ணும் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் தான் அமையும் ஸோ ஜிபி ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் கொடுக்கும்போது நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ சாம்பிள் சாம்பிளாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணால் தான் இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க முடியும் அடுத்தது பாருங்கள் இது ஒரு ஃபார்முலா இது அப்படியே இருக்குது புக்கில் ஸோ மைனஸ் ஒன் இது லெஸ் தென் ஆர் இஸ் லெஸ் தென் ஒன் ஏனில் முடிவிலி வரை பெருக்கு தொடரின் கூடுதல் அப்படிங்கிறது ஏ மைனஸ் ஒன் பை ஆர் அப்படிங்கிறது ஏ பை ஒன் பை ஒன் மைனஸ் ஆர் அப்படிங்கிறது ஃபார்முலா அடுத்து அரை வட்டத்தில் அமையும் கோணம் என்பது செங்கோணம் இதுவுமே புக்கில் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அரை வட்டம்ங்கிறது இது ஸோ இதில் அமையக்கூடிய கோணம் ஏதோ ஒரு பாயிண்டில் அமையுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட் என்னவாக தான் இருக்கும் செங்கோணமாக தான் இருக்கும் நைன்டி டிகிரியாக தான் இருக்கும் அடுத்து பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு வரிசை கொடுத்துட்டு இதில் ஏழாவது உறுப்பு என்னென்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபா பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெல் டுவெல்ங்கிறது இருக்குது ஆனால் அதோடய ஸ்தானங்கள் தான் மாறி இருக்குது ஃப்ராக்ஷனில் இருக்குது அப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதுனோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட்
நாலாவது நாலு ஜீரோ வருது அப்போ முதல் உறுப்புங்கிறப்போ ரெண்டு ஜீரோ வருது ரெண்டாவது உறுப்புங்கிறப்போ மூணு ஜீரோ நாலாவது உறுப்புங்கிறப்போ சாரி மூணாவது உறுப்புங்கிறப்போ நாலு ஜீரோ வருது அப்போ நாலு இது வந்து முதல் உறுப்பு இது இரண்டாவது உறுப்பு இது மூன்றாவது உறுப்பு ஸோ முதல் உறுப்புக்கு ரெண்டு ஜீரோ வருது இரண்டாவது உறுப்புக்கு மூன்று ஜீரோ வருது மூன்றாவது உறுப்புக்கு நாலு ஜீரோ அப்போ ஏழாவது உறுப்புக்கு எத்தனை ஜீரோ வரும் எட்டு ஜீரோ வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏ எட்டு இது வருது இது எப்படி எழுதலாம் டுவெல் டிவைடட் பை டென் பவர் எயிட்டுன்னு எழுதலாமா ஏன்னா எட்டு ஜீரோ இருக்கனால டென் பவர் எயிட்டுன்னு இது எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இதை என்ன கொண்டு வரணும் இதை மேலே கொண்டு வரணும் மேலே கொண்டு வந்தோன்னா எப்படி கொண்டு வரலாம் டுவெல் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் எயிட் ஏன்னா டென் பவர் எயிட்டு கீழே இருக்குது இது பெருக்கல்ல வரும்போது மைனஸ் எயிட்டாக மாறும் ஓகேவா அடுத்து இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மைனஸ் எட்டு வர மாதிரி எதுவும் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லை ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த பன்னெண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு புள்ளி வச்சுருக்காங்க என்ன பண்ணணும் இந்த பன்னெண்டுக்கு முன்னாடி ஒரு புள்ளி வைக்கணும்னா இதுலேருந்து ஒன்று கழிக்கணும் அப்போ ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் செவன் அப்படிங்கிறது தான் இதோட ஏழாவது உறுப்பு ஓகேவா இல்லாட்டி இந்த இதில் ஏழு ஜீரோவை மட்டும் வச்சுக்கோங்க ஏழு ஜீரோவுக்கு மட்டும் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது எப்படி எழுதலாம்னா பன்னெண்டு டிவைட் பை பத்து இன்ட்டு டென் பவர் செவன்னு எழுதலாம் இந்த டுவெல் டிவைட் பை டென்னா ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு எழுதிட்டு இந்த டென் பவர் செவன் மேலே வரப்போ டென் பவர் மைனஸ் செவன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் இது தான் சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ண முடியும் அதுக்கான ரூலை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஸோ இதுதான் ரூல் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்கெட்டு அப்புறம் ஆஃப் அப்புறம் டிவிஷன் மல்டிபிகேஷன் அடிஷன் சப்ராக்கெட் ஸோ இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நைன் பை எயிட் டிவைடட் த்ரீ பை ஃபைவ் ஆஃப் 3 பை ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க ப்ராக்கெட் ஸோ இந்த ப்ராக்கெட்டை முத நம்ம சால்வ் பண்ணணும் இது எப்படி சால்வ் பண்ணால் கீழே வந்து நாலு இருக்குது அஞ்சு இருக்குது ஸோ காமன் என்ன பண்ணால் ஐ நாயின் இருபதை எடுத்துட்டோம்னா கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ மூவஞ்சா பதினஞ்சு மூணாங்கா பன்னெண்டு ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா இருபத்தி ஏழு டிவைடட் பை இருபதுன்னு இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஆஃப் பண்ணணும் ஏன்னா ப்ராக்கெட்டுக்கு அப்புறம் ஆஃப் வரும் அப்போ என்ன வரும் இந்த நைன் பை நைன் பை எயிட் டிவைடட் த்ரீ பை ஃபைவ் இன்ட்டு ஆஃப்னு என்ன அர்த்தம் இன்ட்டுன்னு அர்த்தம் ஸோ ஆஃப் அப்படிங்கிறப்போ டுவெண்ட்டி செவன் டிவைட் பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஓகேவா அடுத்து என்னென்னு பாருங்கள் இது எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணனா இதெல்லாம் பெருக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஏதாவது அடிக்கிற மாதிரி வரும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் டிவைடட் பை ஃபைவ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி அப்படின்னே வச்சுக்கிறேன் அடுத்து என்ன பண்ணுறோம் ஆஃப் பண்ணி முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பண்ணணும் டிவைடட்னா என்ன அர்த்தம் நைன் பை எயிட் டிவைடட் இந்த வேல்யூ வரும் அப்போ அது இன்ட்டு வர்றப்போ அப்படி தலைகீழாக வரும் ஸோ இன்ட்டு போட்டோம்னா ஃபைவ் பை டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி செவன் அதாவது உங்களுக்கு புரியணும் ஏ பை பி டிவைடட் சி பை டி இருந்துச்சு அப்படின்னா எப்படி போடுவோம் ஏ பை பி டிவைடட் சி பை டின்னு போடுவோமா அப்போ இது என்ன ஆயிரும் தலைகீழாக வந்துடும் டி பை சி அப்படின்னு வந்துடும் அதே தான் நான் இங்கே போட்டிருக்கேன் ஸோ டிவைடாக இருக்கிறது இன்ட்டாக மாறுறப்போ இது அப்படியே தலைகீழாக வந்துடும் ஸோ இப்போ ஏதாவது அடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் மூணு சரி இது அடிக்கலாம் ஓர் ஒம்பதா ஒம்பது ஒம்பத்து மூணா இருபத்தி ஏழுன்னு அடிக்கலாம் ஸோ இந்த மூணு இருக்குது இப்போ கீழே மூணு மூணா ஒம்பது வரும் எட்டையும் இருபதையும் அடிக்கலாமா இருநாங்க எட்டு ஐநாங்க இருபதுன்னு வேறு எதுவும் அடிக்க முடியாது ஸோ ஐயஞ்சா இருபத்தி அஞ்சு டிவைடட் பை மூணா ஒம்பது ஒம்பத்தி ரெண்டு பதினெட்டு ஸோ இருபது இருபத்தஞ்சு டிவைடட் பை பதினெட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஆன்சர்லேயுமே பதினெட்டு வருது இதை வந்து கலப்பு பின்னமாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அப்போ பதினெட்டு எதை பெருக்குன்னா மேலே இருபத்தஞ்சு வருதுன்னு பாருங்கள் ஒரு பதினெட்டா பதினெட்டு பதினெட்டோட பதிமூணை கூட்டினோம்னா இருபத்தஞ்சி வருதா வரல ஒரு பதினெட்டா பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் அஞ்சு வரலை இதுதான் வரும் ஸோ ஒரு பதினெட்டா பதினெட்டு பதினெட்டு ப்ளஸ் ஏழுங்கிறது இருபத்தஞ்சி வரும் ஸோ அப்போ இது தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இவங்க கூட அந்த ரூல் ஆர்டர்லேயே போனால் தான் நமக்கு ஆன்சர் வரும் அடுத்து பாருங்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட அசலானது ஆண்டுக்கு எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி விதத்தில் மூணு மடங்கு ஆகுவதற்கு எடுக்கும் காலம் என்னன்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ இதே சம் நம்ம நிறைய ட டிரைவ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம ஏற்கனவே வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து இதே மாதிரி சம் சால்வ் பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வட்டி கொடுத்துட்டாங்க ஆறுங்கிறது எட்டு பர்சன்டேஜ் என்ன
வட்டி தனி வட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பி என்ஆர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இங்கே தனி வட்டி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிக்கோம் டூ பி கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ஓகே ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதே பிஏ வச்சுக்கிடுவோம் என்ன தான் கேட்டிருக்காங்க அது ஓகே ஆர் என்ன எட்டு பர்சன்டேஜ் ஸோ எட்டு டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இப்போ பாருங்கள் இங்கே ஒரு பி இருக்குது இந்த பக்கம் பி இருக்குது அப்போ பிபி கேன்சல் ஆயிரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன மட்டும் வச்சுட்டு மற்றது எல்லாத்தையும் ஒரே பக்கம் கொண்டு போங்க கொண்டு போனோம்னா குறுக்க பெருக்கணும் ஸோ இரநூறு டிவைடட் பை எட்டு ஸோ இரநூறு டிவைடட் பை எட்டுனா ஒரட்டு இரட்டை பதினாறு எட்டா நாற்பது ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் இருபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு அப்புறம் தான் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அசல் வந்து மூன்று மடங்காக மாறும் எட்டு பர்சன்டேஜ் வட்டி வீதத்தில் ஸோ ஆன்சர் இருபத்தி ஐந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ என்பது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருக்குது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருந்துச்சுன்னா ட லெவன் எக்ஸ் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி டூ தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் தேர்ட்டி த்ரீ என்பது எந்த தொடர் வரிசையில் அமையும் கேட்டிருக்காங்க இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீங்கிறது வந்து ஆல்ரெடி ஜிபியில் தான் இருக்குது பெருக்கு தொடர் வரிசையில் தான் இருக்குது இப்போ இதுக்கு இதுக்கு என்ன ரிலேஷன் பாருங்களேன் இந்த நம்பரில் பதினொன்னால் பெருக்கணும்னா இந்த நம்பர் கிடைக்குதா இப்போ பாருங்களேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸால் பதினொன்று பெருக்கணும் லெவன் எக்ஸ் கிடைக்கும் அடுத்து இங்கே பெருக்கணும்னா டுவெண்ட்டி டூ பெருக்கணும் அப்படின்னா தேர்ட்டி த்ரீ எக்ஸு இங்கே தேர்ட்டி த்ரீ வருது ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நம்பர்ஸ் வந்து கிடைக்குது அப்போது ஒரு மூன்று எண்கள் வந்து ஏற்கனவே பெருக்கு தொடர் வரிசையில் இருக்குது அந்த எண்களோடு நம்ம எந்த நம்பர் பெருக்குனாலும் கண்டிப்பாக அது என்ன பண்ணுவோம் திருப்பியும் பெருக்கு தொடர் வரிசையில் தான் அமையும் ஸோ ஆன்சர் வந்து பெருக்கு தொடர் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்திங்கன்னா மூன்று எண்களின் கூடுதல் இரநூற்றி அறுபத்தி நான்கு முதல் எண் இரண்டாவது எண்ணை போல் இரண்டு மடங்கு மூன்றாம் எண் முதல் எண்ணில் மூன்றில் ஒரு ம ஒரு பங்கு எண்ணில் இரண்டாவது எண் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ மூன்று எண்கள் இருக்குது ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு நம்பர் செகண்ட் நம்பர் தேர்ட் நம்பர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்பருக்கும் செகண்ட் நம்பருக்கும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து மூன்றாம் நம்பரையும் ஒரு முதலாம் நம்பரையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இந்த ஒன்று ஒன்றாவது நம்பரை ரெண்டு நம்பரோடையும் கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி எந்த நம்பரை அதிக எண்களோடு கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு நம்ம அந்த நம்பரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கணும் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கணும் இப்போ நான் முதல் நம்பரை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறேன் ஏன்னா அந்த முதல் நம்பரை தான் ரெண்டாவது நம்பரோடையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு இது கொடுத்துருக்காங்க மூணாவது நம்பரோடையும் கம்பேர் பண்ணி ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் முதல் நம்பரை எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இப்போ முதல் எண் இரண்டாவது எண்ணை போல் இரண்டு மடங்கு ஸோ இரண்டாவது எண்ணை போல் இரண்டு மடங்குனா இந்த இரண்டாவது எண் எப்படி இருக்கும் இந்த எக்ஸ் வச்சே சொல்லணும்னா எக்ஸ் பை டூவா இருக்குமா ஓகேவா அதாவது இப்ப இந்த நம்பரை முதல் எண் இரண்டாவது எண்ணை போல் இரண்டு மடங்கு ஸோ இந்த எண்ணை போல் இரண்டு மடங்கு இதோட ரெண்டு பெருக்கணும்னா எனக்கு எக்ஸ் கிடைச்சிருமா எக்ஸ் பை டூவோட ரெண்டு பெருக்கணும்னா எக்ஸ் கிடைச்சிரும் அப்ப இந்த உங்க கொடுத்திருக்க கண்டிஷன் இது கரெக்ட் அடுத்தது பாருங்க மூன்றாம் எண் என்பது முதல் எண்ணில் மூன்றில் ஒரு பங்கு முதல் எண் என்ன எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ல மூன்றுல ஒரு பங்கு ஓகேவா ஸோ மூன்றுல ஒரு பங்கு தான் எக்ஸ் மூன்றுல ஒரு பங்கு அப்ப ஒன் பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் இப்ப கண்டிஷன் கரெக்டா இருக்கா மூன்றாவது எண் என்பது முதல் எண்ணில் முதல் எண்ணுங்கிறது எக்ஸ் இந்த எக்ஸ்ல மூன்றுல ஒரு பங்கு அப்ப இது எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு இந்த மூணு நம்பருமே எக்ஸ் ரிலேட்டடா நான் கொண்டு வந்துட்டேன் இப்ப நான் என்ன பண்ணணும் இந்த மூன்று எண்களின் கூடுதல் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இந்த மூணு எண்ணையும் கூட்டினா எனக்கு என்ன இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு இதுல இருந்து எக்ஸோட வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இரண்டாவது எண் கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் எக்ஸ் பை த்ரீன்னு எழுதலாமா இதை எக்ஸ் பை த்ரீ இஸ் ஈக்வல் டு இரநூத்தி அறுபத்தி நான்கு இப்போ என்ன பண்ணணும் இதை வந்து எல்சிஎம் எடுப்போம் எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ரெண்டு இருக்கு மூணு இருக்கு ஸோ மூவி ரெண்ட் ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆறு இங்கே எந்த நம்பருமே இல்லை ஸோ டிவைடட் பை ஒன்று அப்போ ஒன்றுன்னா ஆறால் பெருக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஆறு எக்ஸ் ஏன்னா இங்கே எல்சிஎம் வந்து ஆறு வருது அடுத்து இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு எதால் பெருக்கணும்னா ஆறு கிடைக்கும் மூணால் பெருக்கணும் அப்போ மேலே இங்கிலேயும் மூணால் பெருக்கணும்னா த்ரீ எக்ஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மூணு மூணு எதால் பெருக்கணும் ஆறு கிடைக்கும் ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்போ மேலேயும் ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்போ டூ எக்ஸ் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் கிடைக்கும் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சிக்ஸ் ஃபோர் இப்போ என்ன பண்ணலாம் மேலே எல்லாமே எக்ஸில் இருக்குது அப்போ கூட்டிடலாமா ஆறு மூணு ஒம்பது 
ஏழு ரெண்டா பதினாலு ரெண்டு ரெண்டா இருக்கும் ஸோ செவன்டி டூங்கிறத ஆன்சர் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஏ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு பி பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை செவன் அப்படிங்கிறது எனில் ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சி டிவைடட் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை ஏக்கு பதில் த்ரீன்னு போடுங்க பிக்கு பதில் ஃபோர்னு போடுங்க சிக்கு பதில் செவன் போடுங்க ஷெல்ல போடலாம் ஏக்கு பதில் மூணு பிக்கு பதில் நாலு சிக்கு பதில் ஏழு டிவைடட் பை சி தான் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிறது ஏழு அப்போ என்ன வருது மேலே பதினாலு பதினாலு டிவைடட் பை ஏழுங்கிறது அடித்தோம்னா ரெண்டு கிடைக்கும் ஸோ ஆன்சர் வந்து ரெண்டு அடுத்த கொஷின் பார்க்கலாம் டூ இஸ்ட்டு த்ரீ த்ரீ இஸ்ட்டு ஃபைவ் ஃபோர் இஸ்ட்டு செவன் ஃபைவ் இஸ்ட்டு எயிட் இவற்றில் பெரியது என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரேஷியோவில் கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்ததில் எது வந்து ஹையஸ்ட் வேல்யூ வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் இப்போ ஏ இஸ்ட்டு பின்னா நம்ம எப்படி எழுதுவோம் ஏ பை பின்னு எழுதுவோம் அப்போ இது விகிதத்தில் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் பின்னமாக மாற்றுவோம் அப்போ டூ பை த்ரீன்னு எழுதலாமா டூ இஸ்ட்டு த்ரீ அடுத்ததை த்ரீ பை ஃபைவ் அடுத்தது ஃபோர் பை செவனு அடுத்தது ஃபைவ் பை எயிட் இப்போ ஸோ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க இப்போ வந்து ரெண்டு ரெண்டை வந்து மூணால் பெருக டிவைட் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாது அப்போ என்ன பண்ணணும் ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் ஜீரோ சேர்க்கணும்னா இங்கே பாயிண்டில் வரும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இருபது இருபதுனா மூ மூவட்டா சாரி மூவாரா பதினெட்டு மூவாரா பதினெட்டுங்கிறப்போ ஆறு போடலாமா பதினெட்டு பதினெட்டில் போச்சுன்னா மிச்சம் ரெண்டு இருக்கும் ரெண்டுனா திருப்பி ஜீரோ சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம இங்கே தான் ஃப்ராக்ஷனில் வச்சுருக்கோம் அப்போ ட்வெண்ட்டி தான் வரும் அப்போ சிக்ஸ் திரும்பி வந்துக்கிட்டே இருக்குது இன்ஃபினிட்டாக சிக்ஸ் போய்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இது வந்து இதோட வேல்யூ அடுத்து இங்கே பாருங்கள் இதுவுமே மேலே இருக்க வேல்யூ வந்து சிறுசாக இருக்குது கீழே இருக்க வேல்யூ பெருசாக இருக்குது அப்போ பாயிண்டில் தான் ஆன்சர் வரும் எப்படி வரும் இங்கே முப்பது முப்பது ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் ஏன்னா இங்கே பாயிண்ட் வச்சனால மேலே ஜீரோ சேர்த்துக்கிறோம் அடித்தோம்னா ஐயாயிரம் முப்பது ஸோ ஜீரோ தான் வருது அதோட முடிஞ்சிடுது இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் 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 அப்போ இது ரெண்டாக கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த வேல்யூ பெருசு அடுத்து இங்கே வரும் இங்கே மேலே சின்ன வேல்யூ தான் இருக்குது அப்போ ஃப்ராக்ஷனில் தான் வரும் அப்போ ஃபா பாயிண்ட் வச்சுட்டோம்னா இங்கே ஜீரோ சேர்த்துக்கலாம் எத்தனை டைம்ஸ் போடலாம் ஏழை ஐயேழா முப்பத்தஞ்சு ஆறேழை நாற்பத்தி ரெண்டு வரும் ஸோ அஞ்சு தான் வருது ஸோ ஜீரோ ஃபைவ் சம்திங் வரும் நமக்கு தேவையில்லை ஏன்னா நமக்கு ஹையஸ்ட் வேல்யூங்கிறது பாயிண்ட் சிக்ஸில் வருது அப்போ இது கண்டிப்பாக இது சின்ன வேல்யூவாக தான் இருக்கும் அதை விட்டுருங்க அடுத்து ஃபைவ் பை எயிட்டு பாயிண்ட் வச்சோம்னா இங்கே ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சேர்த்துக்கலாமா ஆறு டைம் போடலாமா ஐயாயிரா சாரி எட்டாரா நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தி எட்டு மிச்சம் ட்வெண்ட்டி வருமா ஒரு டட்டு ஈரட்டா பதினாறு ஸோ சிக்ஸ் டூ சம்திங் வந்துடுது ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே மூ நாலு வேல்யூலையும் பாருங்கள் எந்த வேல்யூ அதிகமாக வருது இது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூ இது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் இதெல்லாம் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஸோ இது சின்ன வேல்யூ இது சின்ன வேல்யூ இது ரெண்டுக்கு மட்டும் கம்பேர் பண்ணோம்னா சிக்ஸுக்கு அப்புறம் டூ வருது ஆனால் சிக்ஸுக்கு அப்புறம் என்ன வருது சிக்ஸ் வருது அப்போ கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ தான் பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் அப்போ அதுக்குரிய ஃப்ராக்ஷன் என்னென்னு பார்க்குறோம் அதுக்குரிய ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னா டூ இஸ்ட்டு த்ரீ ஸோ டூ தான் இதில் பெரிய வேல்யூ அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஒரு பெருக்கு தொடர் வரிசையில் அடுத்தடுத்துள்ள நான்கு உறுப்புகளோட பெருக்கு தொகை வந்து அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சியில் முதல் உறுப்பு என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் ஒரு பெருக்கு தொடராக இருக்கணும்னா அதில் நார்மலாக எப்படி இருக்கணும் நம்பர்ஸ்னால் ஃபஸ்ட் உறுப்பு ஏ அடுத்த உறுப்பு ஏஆர் அதுக்கடுத்த உறுப்பு ஏஆர் ஸ்கொயர் அதுக்கடுத்த உறுப்பு ஏஆர் க்யூப் இப்படி தான் இருக்கணும் ஸோ இது தான் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ இது முதல் நான்கு உறுப்புன்னு எடுத்துக்கணும் இந்த நான்கு உறுப்போட பெருக்கு தொகை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த நாலு உறுப்பையும் பெருக்குனிங்கன்னா என்ன வரும் ஏ இன்ட்டு ஏ ஆர் இன்ட்டு ஏ ஆர் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஏ ஆர் க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி பெருக்கல் இருந்துச்சுன்னா பவரை என்ன பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் இப்போ ஏ எத்தனை டைம்ஸ் வருது ஏ வந்து நாலு டைம்ஸ் வருது அப்போ ஏ பவர் ஃபோர் அடுத்து பாருங்கள் ஆறு பார்த்தீங்கன்னா மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இருக்குது அப்போ ஆர் பவர் சிக்ஸுன்னு இருக்கா இஸ் ஈக்குவல் டு அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி இந்த அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சை நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஃபோர் பவர் வர மாதிரியோ இல்லை சிக்ஸ் பவர் வர மாதிரியோ எழுதலாமா அதாவது அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சிங்கிறது இருபத்தஞ்சி இருபத்தஞ்சோ அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சி இந்த இருபத்தஞ்சி எப்படி எழுதலாம் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இந்த இருபத்தஞ்சோ ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்போ இது ஃபைவ் பவர் ஃபோர்னு எழுதலாமா அறுநூற்றி இருபத்தஞ்சா ஃபைவ் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் நம்ம கேட்டிருக்கிறது என்ன
பாருங்க லாபம் அல்லது நஷ்ட வீதம் வந்து எதன் மேல் கணக்கிடுவோம் அடக்க விலையில இருந்தா லாபம் நஷ்டம் சதவீதம் கண்டுபிடிப்போம் சோ ஆன்சர் வந்து அடக்க விலை மாணவன் பள்ளிக்கு செல்லும் போது மணிக்கு மூணு கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் பள்ளியிலிருந்து வீடு திரும்பும் போது ரெண்டு கிலோமீட்டர் வேகத்திலும் செல்கிறான் அவன் பள்ளிக்கு சென்று வர ஐந்து மணி நேரம் எடுத்தால் பள்ளிக்கும் வீட்டிற்கும் உள்ள தூரம் என்ன இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்ப ஏங்கிறது ஏ டு பி பள்ளி டு வீடு ஓகேவா ஸோ போகும்போது மூணு கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் ஒரு மணிக்கு மூணு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகிறான் ரிட்டன் வர்றப்போ ரெண்டு கிலோமீட்டர் பெர் ஹாருக்கு வர்றான் ஸோ மொத்த டைம் போயிட்டு வர்றதுக்கு அஞ்சு மணி நேரம் ஆகுது ஓகேவா ஸோ கிலோமீட்டர் பெர் ஹாருக்கு இங்கே டைமும் ஹவரில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இந்த தூரம் என்ன டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பீடு கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்ம்லாம் வந்து டூ எக்ஸ் ஒய் டிவைடட் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் இந்த எக்ஸுங்கிறது எக்ஸ் ஒய்ங்கிறது அந்த ஸ்பீடு ஓகேவா ஸோ இதில் இருந்து என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எக்ஸுங்கிறது மூணு ஒய்ங்கிறது ரெண்டுன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ மூணு இன்ட்டு ரெண்டுன்னு வருமா டிவைடட் பை அஞ்சு மூணு ரெண்டு அஞ்சு வரும் அப்போ மூவி ரெண்டு ஆறு அரண்டா பன்னெண்டு டிவைட் பை அஞ்சுங்கிறதா ரிலேட்டிவ் ஸ்பீடு கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் இப்போ இதை வச்சு ஹோல்ட் டைம் கொடுத்துட்டாங்க அஞ்சு அஞ்சு மணிங்கிறது அப்போ போயிட்டு வரக்கூடிய டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ ஸ்பீடு இஸ் ஈக்குவல் டு டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை டைம் இதில் வந்து டிஸ்டன்ஸ் வேணும்னா ஸ்பீடு இன்ட்டு டைமு ஸ்பீடுங்கிறது பன்னெண்டு டிவைட் பை அஞ்சு பன்னெண்டு டிவைட் பை அஞ்சு ஃபைவ் ஹார்ஸுங்கிறது தான் இந்த டைம் ஸோ அடித்தோம்னா என்ன வரும் பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் இந்த பன்னெண்டு கிலோமீட்டருங்கிறது என்னென்னா ஏ லேருந்து பிக்கு போயிட்டு திருப்பி பிலேருந்து ஏக்கு வர மொத்த டிஸ்டன்ஸ் அப்போ நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க பள்ளிக்கும் வீட்டுக்கும் உள்ள தூரம் ஒரு சைடு தூரம் மட்டும்தான் அப்போ என்ன பண்ணணும் டுவெல் டிவைட் பை டூ போட்டோம்னா சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் வரும் ஓகேவா பன்னெண்டுங்கிறது என்ன பள்ளியிலேருந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு வீட்டிலேருந்து திருப்பி பள்ளிக்கு வர்ற அந்த டைம் தான் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ் தான் வந்து பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் அப்போ பாதி டிஸ்டன்ஸுங்கிறப்போ ஆறு கிலோமீட்டர் ஸோ ஆன்சர் வந்து ஆறு கிலோமீட்டர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் ரெண்டு வெவ்வேறு எண்கள் இருக்குது அதோடய ஜிசிடி மற்றும் எல்சிஎம் எப்படி இருக்கும் அதை பற்றி கேட்டிருக்காங்க இப்போ ஏதாவது ஒரு நம்பர் நம்மளாக எடுத்துக்கரலாம் இப்போ ஆறு முப்பதுன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா இது ரெண்டுக்கும் நான் என்ன கண்டுபிடிக்கிறேன் எல்சிஎம் அல்லது எல்சிஎமும் ஜிசிடியும் கண்டுபிடிப்பேன் ஜிசிடி என்ன வரும் அஞ்சு தான் வரும் என்ன சாரி அஞ்சு வராது மூணு வருமா மூணு வரும் மூவி ரெண்டு ஆறு இங்கே மூணு இன்ட்டு பத்து ஸோ ரெண்டுக்கும் காமனாக இருக்க மூணு வரும் ஓகேவா அடுத்து வந்து எல்சிஎம் அப்படிங்கிறது என்ன வரும் மூணு அடுத்து ரெண்டு ஐ ரெண்டா பத்து ஸோ ரெண்டு ரெண்டுக்கும் ரெண்டு காமனாக இருக்குது ஸோ மூவி ரெண்டு ஆறு இப்போ ஆறுங்கிறத எல்சிஎம் வரும் இப்போ பாருங்களேன் ஜிசியோட வேல்யூவையும் எல்சிஎம்மோட வேல்யூவும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிஎம் தான் அதிகமான வேல்யூவாக இருக்குது ஜிசி கம்மியான வேல்யூவாக இருக்குது இதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு மூணு நம்பர் செக் பண்ணாலும் எல்சிஎம்மோட வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கும் ஜிசிடியோட வேல்யூ கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் கண்டிஷன் தான் எல்சிஎம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜிசிடி ஜிசிடியை விட எல்சிஎம் கிரேட்டர் தனாக தான் இருக்கும் பிக்யூஆர் எஸ்டி என்பன கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் இருந்துச்சுன்னா இந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கூட்டுத்தொடர் வரிசையில் நம்ம எனக்கு நமக்கு தெரியும் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட் உறுப்பு அடுத்த உறுப்பு ஏ ப்ளஸ் டி அடுத்த உறுப்பு ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி இங்கே எத்தனை இருக்குது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் அப்போ ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் டி ஸோ நாலு அஞ்சு உறுப்பு எழுதிட்டோமா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அப்போ இது தான் பி இது கியூ இது ஆர் இது எஸ் இது டி இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ இதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் பிக்கு பல ஏ கியூக்கு பல ஏ ப்ளஸ் டின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா என்ன ஆன்சர் வருதுன்னு பார்ப்போம் பிக்கு பல ஏ போடுறோம் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு கியூங்கிறது ஏ ப்ளஸ் டி அடுத்து ஆறுங்கிறது ஏ ப்ளஸ் டூ டி அப்போ சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் டூ டி அடுத்து எஸ்ஸுங்கிறது மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி டிக்கு பதிலாக ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் டி வருமா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஏ மைனஸ் ஃபோர் ஏ ப்ள மைனஸ் ஃபோர் டி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ப்ளஸ் டுவெல் டி மைனஸ் ஃபோர் ஏ மைனஸ் டுவெல் டி ப்ளஸ் ஏ ப்ளஸ் ஃபோர் டி இப்போ பாருங்கள் எல்லாம் ஏ டியாக வந்
பார்த்துருக்காங்க இ பவர் ஜீரோவின் மதிப்பு என்னன்னு கேட்டுக்காங்க ஸோ எனி திங் பவர் ஜீரோ எந்த வேல்யூவாக வேணால் இருக்கலாம் பவர் ஜீரோன்னு வந்துச்சுன்னா அதோட வேல்யூ என்ன ஒன்றே ஒன்று தான் ஸோ இதெல்லாம் ஈஸி ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சோம் அடுத்து ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒரு மாறியில் அமைந்த ஒரு படி சமன்பாட்டிற்கான தீர்வு ஸோ எத்தனை படிங்கிறது தான் முக்கியம் ஒரு படியாக இருந்தால் ஒரு தீர்வு இரண்டு படிகளாக இருந்தால் இரண்டு தீர்வு மூன்று படிகளாக இருந்தால் மூன்று தீர்வு ஸோ ஒரு படி சமன்பாடுனா கண்டிப்பாக ஒரு தீர்வு தான் இருக்கும் அடுத்து ஜீரோவின் தலைகிழி ஜீரோவுக்கு தலைகிழியே கிடையாது ஸோ ஆன்சர் வந்து டி இங்கே கீழ்கண்ட கூற்றுகள் எது தவறான கூற்றுன்னு கேட்டிருப்பாங்க இதுவும் மீச்சியமாக அதாவது எல்சிஎம் ஜிசிடியை வச்சு தான் கேட்டிருப்பாங்க இல்லை ரெண்டாவது கண்டிஷன் தான் த தப்பானது அதாவது இது எண்களின் மீ பெரு பொது வகுத்தி அது வந்து ஒன்று அதாவது ஜிசிடி வந்து ஒன்றாக இருந்துச்சுன்னா விரு எண்களும் பகா எண்களா பகா எண்கள்னா பிரைம் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க பை பிரைம் நம்பர்ஸாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ பாருங்களேன் ஒன்று கமா ஆறு இந்த ரெண்டு நம்பரோட ஜிசிடி கண்டுபிடிச்சாலும் எடுத்தோம்னா ஒன்றுக்கு ஆறு இது ரெண்டுக்கும் காமன் எதால் வகுபடும் ஒன்றால் மட்டும்தான் வகுபடும் ஓகேவா அப்போ ஜிசிடி மீ பே மீ பெரு பொது வகுத்திங்கிறது வந்து என்ன வரும் ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த ஒன்றுங்கிறது வந்து பிரைம் நம்பரும் கிடையாது நான் பிரைம் நம்பரும் கிடையாது ஓகேவா ஸோ ஒன்று எதுலேயும் சேர்க்க முடியாது இந்த ஆறுங்கிறது என்ன கண்டிப்பாக பிரைம் நம்பர் கிடையாது இது வந்து ஆறு வந்து ரெண்டால் வகுபடும் மூணாலே வகுபடும் அப்போ இது பகா எண் கிடையாது ஸோ இந்த ஒன்று ஜிசிடி வந்து ஒன்றா வரும்போது அந்த வரக்கூடிய அந்த எண்கள் வந்து பகா எண்களாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்போ நாலு கமா ஏழுன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா இதுக்கு ஜிசிடிங்கிறது வந்து ஒன்று தான் ஓகேவா ஆனால் என்ன இந்த நாலுங்கிறது பகு எண் ரெண்டால் வகுபடும் ஸோ பகு எண் இது தான் வந்து பிரைம் நம்பர் வரும் ஸோ கண்டிப்பாக அது பகா எண்களாக இருக்கணுங்கிற ரெண்டு நம்பரும் இங்கே கேட்பாருங்க அவ்விரு எண்களும் பகா எண்கள் எனப்படும் அப்படிங்கிறது தப்பு ஸோ இந்த கூற்று தான் தப்பானது